ത്രയംബകം യജ வணக்கம் வேந்தரின் இறைவனருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் தொகுப்புக்காக பிரவீணா முதன்மை நிகழ்வுகள் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா சுவாமியும் அம்மனும் தங்க பல்லக்கில் எழுந்தருளி வீதியுள்ளார் திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆவணி திருவிழா வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் மேல்மலையனூர் அங்காளம்மன் கோவில் ஊஞ்சல் உற்சவம் எண்ணற்ற பக்தர்கள் திரண்டு வழிபாடு மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் உடனுரை சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் ஆவடி மூல திருவிழாவையொட்டி சுவாமியும் அம்மனும் தங்க பல்லக்கில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தனர் மதுரை அருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் உடனுரை சுந்தரேஸ்வரர் கோவிலில் மாதந்தோறும் பல்வேறு விழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம் இதன் ஒரு பகுதியாக ஆவணி மாதம் மூல திருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது கடந்த பத்தொன்பதாம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது இதையடுத்து நாள்தோறும் சுவாமிக்கும் அம்மனுக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன மேலும் மாலை வேளைகளில் பல்வேறு வாகனங்களில் வீதி உலாவும் நடைபெறுகிறது இதன்படி சுவாமியும் அம்மனும் பிரியாவிடையும் தங்க பல்லக்கில் எழுந்தருளினர் இதனைத் தொடர்ந்து வீதி உலா வந்த அம்மனையும் சுவாமியையும் அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் வணங்கி அருளாசி பெற்றனர் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு காந்திமதி அம்மன் உடனுரை நெல்லையப்பர் கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் சிறப்பாக தொடங்கியது நெல்லுக்கு வேலியிட்டு காத்து திருநெல்வேலி என பெயர் காரணம் அமைய பெற்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த கோவிலில் ஆவணி மூல திருவிழா சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம் இதன்படி கொடியேற்றத்துடன் விழா தொடங்கியது முன்னதாக கொடிப்பட்டம் ஊர்வலமாக கொண்டு வரப்பட்டது பின்னர் கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகளுடன் திருமஞ்சனம் நடைபெற்றது இதையடுத்து வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நாள்தோறும் சுவாமிக்கும் அம்பாளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறவுள்ளன வரும் இருபத்தி நான்காம் தேதி பஞ்சமூர்த்திகள் வீதி உலாவும் வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆவணி மூலத்தன்று முக்கிய நிகழ்ச்சியான கருவூர் சித்தருக்கு நெல்லையப்பர் பெருமான் காட்சியளிக்கின்ற நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது கோவில்ல சிவஸ்வரூபமா லிங்க மூர்த்தியா காட்சி கொடுத்து சுவாமி வந்து அனுகிரகம் பண்றார் அவர் இந்த திருநாள் கொடியேற்றி நாலாந்து நாள் எப்போதும் போல ரிஷபவாகனம் ஒவ்வொரு மாசமும் திருவிழாவில் நாலாந்து நாள் ரிஷபவாகனம் பெறப்படும் இந்த மாசம் அதே மாதிரி நாலாந்து நாள் ரிஷபவாகன புறப்பாடாகி சுவாமி வருவார் அதே மாதிரி ஏழாம் திருநாள் நடராஜர் புறப்பாடு உண்டு சோப்பு சாத்தி வெள்ள சாத்தி பச்ச சாத்தி உற்சவங்கள்லாம் முடிஞ்சு சுவாமி எப்போதும் போல ஒன்பதாம் திருநாள் அன்னைக்கு திருத்தேர் கண்டருளி பத்தாம் திருநாள் வந்து சுவாமி கரூர் சித்தர் வந்து இருந்துருவார் பதினோராம் நாள் சுவாமி காட்சி கொடுக்கும் வைபவம் வந்து மிக சிறப்பாக வந்து இந்த ஊரில் நடந்துருக்கு விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனூர் அருள்மிகு அங்காளம்மன் கோவிலில் நடைபெற்ற ஊஞ்சல் உற்சவ விழாவில் எண்ணற்ற பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டனர் 
தெஞ்சி அடுத்துள்ள மேல்மலையனூரில் அமைந்துள்ள இந்த கோவில் பிரசித்தி பெற்ற சக்தி திருத்தலங்களில் ஒன்றாகும் இங்கு மாதந்தோறும் அமாவாசை நாளில் அம்மனின் ஊஞ்சல் உற்சவம் நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம் இதில் தமிழகம் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்களிலும் இருந்து திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை வழிபட்டு செல்கின்றனர் பிள்ளை சூனியம் உள்ளிட்ட தீய சக்திகளின் தாக்கம் உள்ளவர்கள் இந்த கோவிலுக்கு சென்று வழிபட்டால் அவை விலகும் என்பது ஐதீகம் இந்நிலையில் அமாவாசை நள்ளிரவில் ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது முன்னதாக சிறப்பு அலங்காரத்துடன் அருள்மிகு அங்காளம்மன் ஊஞ்சலில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு தாளாட்டு பாடல்கள் பாடப்பட்டன அப்போது அங்கு திரண்டிருந்த பக்தர்கள் கையில் தீபம் ஏந்தி அம்மனை வணங்கினர் இந்த விழாவின் போது பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து வந்திருந்த பக்தர்கள் தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர் எனக்கு எல்லா உடைய நிம்மதியும் சந்தோஷமும் என் வீட்டுக்கார் குடிக்கிறது கிடையாது எனக்கு என் பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கிறாங்க என் பொண்ணு நல்லா இருக்குது யாருக்கும் எந்த குறையும் இல்லை நானும் வந்து தான் இருக்கிறேன் என் மூச்சு இருக்கிறது இந்த கோயிலுக்கு நான் வருவேன் அந்த அம்மா தரிசனம் எனக்கு அந்த அம்மா அருள் இருக்குது அந்த அம்மா என் சிறசில் இருக்கிறாங்க புதுச்சேரி சாரத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு புற்று கருமாரியம்மன் கோவிலில் ஊஞ்சல் உற்சவ விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி சாரம் பகுதியில் கவி கோயில் நகரில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு புற்று கருமாரியம்மன் கோவிலின் இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பிரம்மோற்சவ விழா கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கியது இதையடுத்து நாள்தோறும் கருமாரியம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றன மேலும் மாலை நேரங்களில் அம்மனின் வீதி உலாவும் நடைபெற்றது இந்நிலையில் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான ஊஞ்சல் உற்சவம் நடைபெற்றது அப்போது சிறப்பு அலங்காரத்தில் கருமாரியம்மன் எழுந்தருளி அங்கு கூடியிருந்த பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் ஊஞ்சல் உற்சவ விழாவில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று அம்மனை வணங்கி அருள் பெற்று சென்றனர் ஊஞ்சல் உற்சவத்தையொட்டி சிறப்பு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை கோவில் அறங்காவலர் குழுவினர் மேற்கொண்டனர் சிவபெருமானுக்கு அதிபத்த நாயனார் தங்கமீன் அளிக்கும் விழா நாகப்பட்டினம் கடற்கரையில் குவிந்த பக்தர்கள் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இறைவனருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன நாகப்பட்டினத்தில் சிவபக்தரான ஆதிபத்த நாயனார் சிவபெருமானுக்கு தங்க மீனை வழங்கும் விழா சிறப்பாக நடைபெற்றது புராண காலத்தில் நாகப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த சிவபக்தரான ஆதிபத்தர் மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார் வலையில் சிக்கும் மீன்களை இறைவனுக்கு படைப்பதை அவர் வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் வலையில் சிக்கிய ஒரே ஒரு மீனையும் சிவனுக்கே அவர் படைத்தார் அவருடைய பக்தியை சோதிக்கும் வகையில் இறைவன் வலையில் தங்க மீனை சிக்க வைத்தார் அந்த மீனையும் சிவபெருமானுக்கே அவர் வழங்கினார் அவரின் பக்தியை மிச்சி சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் காட்சி தந்ததாக புராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இதனை நினைவு கூறும் வகையில் நாகப்பட்டினத்தில் உள்ள அருள்மிகு நீலாயதாட்சி அம்மன் உடனுரை காயாரோகண சுவாமி கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆவணி மாதத்தில் விழா எடுத்து கொண்டாடப்படுகிறது விழாவையொட்டி சுவாமி அம்மனுடன் ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி கோவிலிலிருந்து கடற்கரை நோக்கி ஊர்வலமாக புறப்பட்டார் நம்பியார் நகரிலிருந்து அடியார்கள் சீர்வரிசைகளை ஊர்வலமாக எடுத்துக்கொண்டு கடற்கரையை வந்தடைந்தனர் வழி நெடுகிலும் மேள தாளங்கள் முழங்க சிவபக்தர்கள் ஆடல் பாடலுடன் பங்கேற்றனர் பின்னர் கடற்கரையில் அதிபத்தனார் பரம்பரையைச் சேர்ந்த ஒருவர் 
படகில் ஏறி தங்க மீனை சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் விதமாக கடலில் வீசினார் இந்த விழாவில் சுற்று வட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் வேலி தாமிரவரணி ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு உச்சிஷ்ட கணபதி திருக்கோவிலில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்காக நடைபெற்ற கொடியேற்றத்தில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர் திருநெல்வேலி தாமிரவரணி ஆற்றங்கரையில் உச்சிஷ்ட கணபதி கோவில் அமைந்துள்ளது ராஜகோபுரத்துடன் எட்டு நிலை மண்டபங்கள் மூன்று பரிகாரங்கள் கொடிமரத்துடன் கூடிய சுமார் ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவில் உள்ள விநாயகருக்கான தனி கோவில் என்ற சிறப்பினை இந்து கோவில் பெற்றுள்ளது ஆசியாவிலேயே பெரிய விநாயகர் கோவிலாக கருதப்படும் இங்கு வரும் பக்தர்கள் தாமிரவரணி ஆற்றில் நீராடிவிட்டு விநாயகரை வழிபட்டால் தோஷங்கள் நீங்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை இத்தகைய சிறப்புகளை கொண்ட இந்த கோவிலில் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் கடந்த ஆண்டில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது இந்நிலையில் விநாயகர் சதுர்த்தி விழாவுக்கான கொடியேற்றம் இன்று சிறப்புடன் நடைபெற்றது இதையொட்டி அதிகாலை அணுக்கை விக்னேஸ்வர பூஜை கணபதி ஹோமத்துடன் விழா தொடங்கியது பின்னர் கொடிக்கம்பத்திற்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டு வேத மந்திரங்கள் முழங்க கொடியேற்றப்பட்டது இதில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் நடைபெறும் விழாவில் நாள்தோறும் காலையில் யாகசாலை பூஜைகள் மற்றும் அபிஷேக ஆராதனையும் மாலையில் மூஷிக வாகனத்தில் விநாயக பெருமானின் வீதி உலாவும் நடைபெறவுள்ளன விழாவின் பத்தாவது நாளில் ஆயிரத்தி எட்டு சங்காபிஷேகமும் தீர்த்தவாரியும் நடைபெறவுள்ளது விநாயகர் சதுர்த்தி திருவிழாவானது இன்றைய தினம் துவஜாரோகணம் என்று சொல்லக்கூடிய கொடியேற்றத்தோடு ஆரம்பம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இந்த பத்து தினங்கள் மட்டுமே கருவறையில் இருக்கக்கூடிய உச்சிஷ்ட மகா கணபதியினுடைய திருமேனியிலே வாசனை மிகுந்த சந்தனத்தினால அலங்கார வைபவங்கள் இந்த பத்து தினங்கள் மட்டுமே நடைபெறும் இது நமது திருவிழாவில் நடைபெறக்கூடிய சிறப்பான ஒன்று மதுரை ஐயர் பங்களாவில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு அண்ணாமலையார் கோவில் மண்டலாபிஷேக நிறைவு விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் மதுரை ஐயர் பங்களாவில் ஐயாவு தேவர் நகரில் அருள்மிகு உண்ணாமுலையம்மன் உடனுரை அண்ணாமலையார் கோவில் அமைந்துள்ளது மிக பழமையான இந்த கோவில் கடந்த ஜூன் மாதம் புனரமைக்கப்பட்டது இதையடுத்து ஜூன் முப்பதாம் தேதி குடமுழுக்கு விழா சிறப்பாக நடத்தப்பட்டது இந்நிலையில் குடமுழுக்கு நிறைவடைந்து மண்டலாபிஷேக நிறைவு விழா வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது கோ பூஜையுடன் தொடங்கிய விழாவில் சுவாமி மற்றும் அம்மனுக்கு பால் சந்தனம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான பொருட்களை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து அருள்மிகு அண்ணாமலையார் மற்றும் உண்ணாமுலை அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் சுற்றுவட்டார பகுதிகளைச் சேர்ந்த திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று வழிபட்டனர் முற்றோதனை 
நிகழ்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சேலத்தில் பதினெட்டு சித்தர்களுக்கு சிறப்பு பூஜை அர்ச்சனை செய்து வழிபட்ட பெண்கள் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இறைவனருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகள் தொடர்கின்றன அமாவாசையையொட்டி சேலத்தில் பதினெட்டு சித்தர்களுக்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் பலர் பங்கேற்று வழிபட்டனர் அமாவாசை காலத்தில் சித்தர்களை வழிபடுவதன் மூலம் பாவங்கள் நீங்குவதோடு பில்லி சூனியம் போன்றவைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம் இதன்படி சேலம் ஜாகிர் அம்மாப்பாளையம் பகுதியில் உள்ள அருள்மிகு காவடி பழனியாண்டவர் கோவிலில் சித்தர்களுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன அகத்தியர் போகர் திருமூலர் பாம்பாட்டி சித்தர் உள்ளிட்ட பதினெட்டு சித்தர்களுக்கு தனித்தனியே சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன இதையடுத்து பெண்கள் வேப்பிலை மற்றும் வெல்வம் இலைகளால் ஒவ்வொரு சித்தர்களுக்கும் அர்ச்சனை செய்து வழிபட்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து சித்தர்களுக்கு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது சகல பாவங்களை போக்கக்கூடியவர் சித்தர்கள் இங்கே இந்த ஆசிரமத்தில் சித்த பெருமாக்கள் ஒவ்வொரு அமாவாசையிலும் மிக விசேஷமாக பதினா ப பத்தொன்பது வகையான அபிஷேகங்கள் செய்து மிக விசேஷமாக அவர்களுக்கு பூஜை செய்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பக்தர்கள்லாம் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொண்டு சித்தர்களுடைய அருளை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறார் விநாயக சதுர்த்தி திருநாள் வரும் வெள்ளிக்கிழமை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் விதவிதமான விநாயகர் சிலைகளின் தயாரிப்பு பணிகள் முனைப்புடன் நடைபெற்று வருகின்றன விநாயகர் சதுர்த்தி திருநாள் வரும் வெள்ளிக்கிழமை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் விநாயகர் சிலைகள் தயாரிப்பு பணிகளில் சிலை தயாரிப்பு தொழிலாளர்கள் முனைப்புடன் ஈடுபட்டுள்ளனர் கடலூரில் பல்வேறு வகையான விநாயகர் சிலைகள் தயாரிக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்த நிலையில் அவற்றுக்கு வர்ணம் தீட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன வர்ணம் தீட்டப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் தமிழகம் மட்டுமின்றி அண்டை மாநிலங்களுக்கும் விற்பனைக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் புதுவிதமான விநாயகர் சிலைகள் தற்போது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறும் தொழிலாளர்கள் எனினும் இந்த ஆண்டு விற்பனை குறைவாகவே உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கின்றனர் சில வந்து நல்ல ஒரு சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருக்குது இந்த விநாயகர் சக்தி மக்கள் வந்து இதை பார்த்துட்டு இன்னும் மூணு நாள் நாலு நாள் தான் இருக்குது விநாயகர் சக்தி இதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தா நல்லதாக இருக்கும் விநாயகர் வேலை வந்து மும்பரமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது அதனால் விநாயகர் வேலை வந்து மழையாக வெயில் எதுவும் பார்க்க நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ வந்து நிறையா டிசைன் இருக்குது பல வகையான டிசைனை வந்து நாங்கள் செய்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் வர்ணங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வரணும் தான் ஏன்னா மலை ஆயில் எந்த ஒரு ஆயில் பெயிண்ட்டு எதுவும் கிடையாது தண்ணி வர்ணத்தில் கலந்து கோந்து விட்டு அதில் கலந்து தான் நாங்கள் பூசிகிட்டு இருக்கிறோம் இத்துடன் இன்றைய வேந்தரின் இறைவனருள் ஆன்மீக நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை இரவு ஏழு மணிக்கு சந்திப்போம் வணக்கம்